so in previous lecture uh, we were discuss about some kind of uh, streams like input and output see out and see in objects and uh, as extraction or insertion operators also after these all things uh, discussion we will start the concept of class and object in uh, our today's session so the content of today's session will be uh, class and object we have to discuss and then uh, how we have to use objects as a data type of class uh, how we will declare them using uh, class name or we can say the data type of class name or differentiate between uh, structure and class what is the differences है ना आपने स्ट्रक्चर जो सी लैंग्वेज में पढ़ा है उसमें और पर्टिकुलर जो क्लास है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉक्स है ना दैट कांसेप्ट कांसेप्ट वी विल डिस्कस एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द क्लास विद एग्जांपल एंड एक्सेसिंग क्लास मेंबर्स आल्सो है ना हाउ वी विल एक्सेस class members using object data members as well as member functions ha na to very first hum uh, start karte hain with the, the concept of class concept of object and class if we talk about object and class then uh, we will first discuss about the what is class and what is the object previously we uh, have discussed on uh, that particular topic also as a uh, if we know or if we discuss on the class then we can say a class is a uh, set of similar type of things or similar kind of functionalities तो C++ में भी मेनली क्या होगा एक क्लास किसी सेम प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए या सिमिलर डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस को होल्ड करके रखने वाली और वी कैन गिव द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ द क्लास इज दैट ए क्लास इज ए सेट ऑफ और वी कैन से ग्रुप ऑफ मेंबर फंक्शंस एंड डेटा मेंबर्स एक क्लास के अंदर ओनली दो ही चीजें रहती हैं या तो उसके डेटा मेंबर्स रहते हैं या उसके मेंबर फंक्शंस रहते हैं इन अनदर वे वी कैन से इट इज द एनकैप्सुलेटेड यूनिट ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस और वी कैन से इट इज यूज्ड फॉर डेटा हाइडिंग आल्सो तो दीज आर सम टेक्निकल टर्म्स वी कैन यूज फॉर ए क्लास इन रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग Uh, in this slide there will be uh, get a common example like uh, class is a set of uh, we can say uh, defined as a set of set or category of things or things uh, having some property or we can say attribute in common kuch common properties hongi ya attributes hongi uh, we can say some similarities are there in between Uh, these things then we can include all that things in a single class for example there will be some uh, fruits like banana mango and uh, orange so why are why we can include them in single class because of all these are fruits that's why we can include all of them in a class named fruit hai na ye sab fruits ki category mein aise that is a class hai na ye inki ek class ban gayi ye category ban gayi ki ye sab kya hai fruits hai okay or uh, sometimes we also uh, called it as a blueprint also because of uh, class is a Uh, obviously a blueprint of uh, object or we can say uh, 
blueprint of uh, blueprint type of template that can be accessed by objects further for the use according to requirement so we can also uh, say that it is template or it is blueprint we also discuss in uh, fifth unit about class template and uh, object templates also so uh, here we will discuss why the why we can call uh, template a class so uh, there are some uh, real world objects like uh, we can say any one of the category or any one of the uh, class that includes some kind of things that have some similar properties they are accessed using some kind of uh, we can say objects now without objects we can't access the property of a class okay why the class is significant class is significant because of it represents the real world objects real world objects uh, we can say everything in real world is categorized in classes aap kisi bhi cheez ko dekh sakte ho har ek cheez kisi na kisi category se belong karti hai these are the classes uh declaration of class uh, include some kind of uh, association attributes these attributes are first one is the data members then the what is the data members variables uh, variables are known as data members any type of variables we have to declare in class that is known as uh, data members. Okay. So uh, there will be zero data members or uh, more than one or one data members. Member functions. Member functions. If we talk about them, so it means the uh, operations or we can say the functions are known as member functions. ठीक है और दीज आर ऑल्सो मे बी जीरो और मोर देन फंक्शन फॉर ए क्लास नेक्स्ट वन इज द प्रोग्राम एक्सेस लेवल्स दीज आर द प्राइवेट पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड ठीक है दीज आर द एक्सेसिफायर वी विल डिस्कस अबाउट देम in next slide okay here only you need to know that we will use in a class first one the data member second one the member function and third one is the access specifier and last one is the class tag name it means the name of the class okay so these things we have to use for a Uh, class to specify so there are the uh, access specifier or uh, these access specifiers are we can say uh, access define access control rules right? for a class in a class they are do the work of access control rules defining नेम से ही पता चल रहा है एक्सेस स्पेसिफायर्स मतलब क्या एक्सेस करना है क्या नहीं करना है ये कौन स्पेसिफाई करेंगे दीज थ्री वर्ड्स पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड दीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड द बाउंड्रीज फॉर डेटा मेंबर्स एंड फॉर मेंबर फंक्शंस बोथ किसको कहा एक्सेस किया जा सकता है किसको कहा एक्सेस नहीं किया जा सकता है ऑल दीज बाउंड्रीज आर डिफाइंड बाय द यूजिंग दीज 
three access specifiers. Okay, so uh, one by one we will discuss about them. Uh, we can discuss them using uh, this table. We can get better understanding as compared to uh, theoretical things. So uh, the access specifier names are uh, specified as public, private, and protected. First thing uh, I will you discuss with you that by default, the all member of a class are private. Agar aap in tino mein se kuch bhi use nahi karte ho, public, private, or protected. तो वो ऑटोमेटिकली प्राइवेट माने जाएंगे इस चीज को ध्यान रखना इफ यू डोंट स्पेसिफाई देन ऑल आर बाय डिफॉल्ट ट्रीटेड एज प्राइवेट नाउ वी विल डिस्कस सो द क्लास मेंबर्स और क्लास ऑब्जेक्ट्स सो व्हेन यू डिक्लेयर पब्लिक देन क्लास के सभी मेंबर्स उसको एक्सेस करने के लिए अलाउ होते इट मीन्स दे आर एक्सेसिबल इन एंटायर क्लास क्लास के अंदर उसको कोई भी यूज कर सकता है और आउटसाइड द क्लास ही आर ऑल्सो अलाउड ऑब्जेक्ट ऑल्सो कैन एक्सेस दैम ऑब्जेक्ट भी उसको यूज कर सकते हैं इफ Uh, the declaration is in public and next one if specified using private then allowed in the entire class but not allowed outside the class it means object can't access them so if we talk about the protected then these are also allowed in entire class but not in outside the class but in some conditions they are allowed in outside the class i will talk about it uh, in that particular last uh, statement ha na so i will uh, discuss about these three statements first of all private so uh, i will take an example here uh, one is the uh, we can see class and it will the boundary of the class so there will be some data members and there will be some member functions on no? both are uh, different different data members and member functions both are member of classes so uh, we can define data members private and we can also define member functions as private hum dono ko private define kar sakte hain there is no boundation but if we will define as private then we can't access them outside this boundary is boundary se bahar hum usko use nahi kar sakte if anyone uh, idea about uh, friend function or these kind of things so that they will uh, don't be confused because of we will talk about them later yahan hum un cheezon ko mix nahi karenge abhi aapko ye maan ke chalna hai ki agar private hai to hum is boundary se bahar usko access nahi kar sakte okay some uh, exceptions as there uh, these are uh, discuss in later when we use the functionality of exceptions jaise friend function hai ya inheritance hai un cheezon ko jab hum use karenge tab hum yahan pe dekhenge ki kuch reliabilities hame actually di gayi hai to unko hum usi time discuss karenge abhi hame ye maan ke chalna hai ki agar private hai then uh, we not able to access outside the boundary of the class okay and 
if they are protected then they will be accessed only that particular boundary but it also allow sub classes okay jo child classes hai na wo isko access kar sakti it means we can say protected only uh, used for inheritance purpose jab hum inheritance ko use karenge na keval tabhi hum protected use karenge otherwise hum private use karenge agar kisi ko bahar access ki permission deni nahi hai then we have to use private aur agar aap inheritance use kar rahe ho then we will use uh, protected at the place of private okay and uh, next one is the public you can access anywhere anywhere means uh, uh, ye nahi hai ki aap class se bahar usko directly use kar sakte ho no directly aap use nahi kar sakte ho jaise yahan pe agar variable a hai to is a ko yahan aap directly access nahi kar sakte it is not accessible directly it is only accessible by the using object इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा केवल उसको यूज करते हुए आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते है ना तो हम इसको विद एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं सिंटेक्स ऑफ द क्लास दियर विल बी द सिंटेक्स सबसे पहले हमें क्लास कीवर्ड ठीक है क्लास कीवर्ड हमें लिखना है और उसके बाद हमें कोई क्लास का नेम देना है है ना क्लास का नेम कुछ भी हो सकता है जो भी आप अपने अकॉर्डिंग दोगे देन वी हैव टू स्टार्ट ए ब्लॉक विद करली ब्रेस देन यू कैन स्पेसिफाई व्हाट योर डेटा मेंबर्स बिलोंग्स टू फ्रॉम स्पेसिफायर लाइक प्रोटेक्टेड प्राइवेट और पब्लिक और एक चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है ये स्पेसिफायर आप जहां भी यूज करोगे उसके आगे कॉलोन आपको यूज करना है ओके ऑल स्पेसिफायर पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मस्ट हैव कॉलोन ऑन द एंड ठीक है एट द एंड इनको कॉलोन हमें यूज करना है ठीक है सो हमने यहां पे प्राइवेट डिफाइन कर दिया so uh, we have declare some variable here theek okay? hai and we can declare some functions here and we can use protected and then we can uh, declare variables also in this and functions also and we can public variables we can declare and function we can declare and uh, we can close the class it is the uh, syntax of we can say class or we can say uh, demonstration of public private or protected we can declare variables and both as private as public as protected in all three categories one more syntax here generally we use uh, this syntax for developing the program pehla wala syntax jo mainly access specifiers pe focus kar rahe ki aap tino ko kaise use kar sakte but jo main hamara syntax rahega wo ye wala rahega it means first you use uh, the keyword class then the class name and then uh, start the block and you declare everything in the particular block you can write here private and you can declare data uh, members or member functions or you if you don't use the private then the by default is also private agar isko use nahi bhi karo to bhi koi farak nahi padta yahan pe jo declare karoge wo private hi mane jayenge but uh, the data members we can declare in private but uh, 
member functions these are accessed by object we must declare in public section kyunki main function ke andar hame jin jin functions ko access karna hoga na unko aap private ke andar nahi dal sakte agar aapne private mein dal diya then uh, they are not accessible i will demonstrate uh, about it uh, so uh, here we will talk about access specifiers there are private public and protected three access specifier and first uh, the by default all members are private you know all things we have already discussed then the example uh, will be here it is the code you know header file or नेम स्पेस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके दैट विल बी द कोड ऑफ ए क्लास क्लास कीवर्ड देन द नेम ऑफ द क्लास इज एरिया एंड देयर विल बी वन डेटा मेंबर इंट लेंथ एल ई एन दैट इज द डेटा मेंबर एंड द इंट स्क्वायर और ये इंट नम ये आपको आर्ग्यूमेंट uh, के रूप में दिया गया दैट विल बी द मेंबर फंक्शन और ये रिटर्न क्या कर रहा है uh, जो भी वैल्यू होगी Uh, उस वैल्यू को मेनली ये रिटर्न कर रहा है मल्टीप्लाई करके यानी स्क्वायर रिटर्न कर रहा है जस्ट ए फंक्शन फॉर कैलकुलेटिंग स्क्वायर सो देयर विल बी नोट डिफाइंड यूजिंग पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड सो दीज आर क्रिएटेड एज प्राइवेट बाय डिफॉल्ट दीज आर प्राइवेट ओके so first the uh, length here data member length is private hai na private kyun hai kyunki humne kuch bhi specify nahi kiya there is no access specify by default that is private it is also private the square function is also private because because of uh, that is by default and here the main function uh we have declare object using the class name yahan pe class name kya hai area hai theek hai area ko use karte hue hum object ko declare karte jaise aap structure ke andar uh, structure ka variable declare karte the ye same waisa hi hai there is no difference hai na तो क्लास का नेम एरिया है तो एरिया यहाँ पे इसकी डेटा टाइप मानी जाएगी ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप क्या होती है ऑलवेज द क्लास क्लास इज द डेटा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट व्हाई द ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड विद द क्लास नेम सो व्हेन वी नीड टू एक्सेस दिस स्क्वायर फंक्शन यूजिंग ऑब्जेक्ट दैट विल बी द कॉल फॉर दैट पर्टिकुलर फंक्शन वी कांट एक्सेस दिस you can see uh, here the object uh, obj1 is uh, created and uh, it will be take uh, space in memory whenever we declare a variable that will be take a space in memory jaise variable space leta hai waise object bhi space leta hai okay memory is allocated when object obj is declared then we talk about uh, that particular len len is stored here jab jaise hum object create karenge uh, ye class ke data ko mainly fetch karta hai then we will uh, call the function but here uh, it shows compile time error why the compile time error that square is a private data member so we can't access that particular data member so square cannot be accessed outside the class area that will be the uh, access specifier private और क्यों नहीं कर सकते दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डेटा हाइडिंग ये प्राइवेट हम यूज डेटा हाइडिंग के लिए करते हैं तो जब डेटा को हाइड किया हुआ है तो यू कांट एक्सेस दैट 
okay so these are uh, theoretical terms we already discuss then we will uh, discuss it with uh, public uh, same function ko uh, that will be the private again pehle humne declare nahi kiya tha aur ab humne private jo hai specify kar diya so there will be no difference uh, here some functions are defined as public also in the class okay so now we can uh, find some excited results uh, there will be uh, a variable len and braid are private and the function read is private uh, but in public there will be uh, a variable area is the public and the function uh, rectangle is the public and the function uh, read is called by the that particular function hai na read function ko humne call kiya hai kiske andar rectangle function ke andar to ye to class ke andar ye to ye to call kar sakta hai there is no problem hai na hum isko bahar access nahi kar sakte तो ये इस फंक्शन को कॉल कर सकता है और ये पब्लिक हो गया रेक्टेंगल तो इसको हम बाहर एक्सेस कर सकते हैं सो वी कैन गेट सम रिजल्ट्स ऑब्जेक्ट क्रिएटेड एंड मेमोरी टेकन बाय वेरिएबल्स आल्सो ओके दैट इज लेन एंड दैट इज फॉर ब्रीड ओके एंड आल्सो बाय area it is the difference between uh, private and public public variables jo hai wo data hiding ka part nahi hota hai that's why these are accessible outside the class but the variables or we can say data members or member functions these are part of uh private accessifiers these are the part of data hiding that's why we can't access them outside the class okay so uh, when we call the rectangle function we will see what is the happen yahan pe रेक्टेंगल फंक्शन को कॉल किया तो रेक्टेंगल फंक्शन किसको कॉल कर रहा है रीड फंक्शन को कॉल कर रहा है देन वी विल गो ऑन रीड एंड डिस्प्ले दैट स्टेटमेंट ऑन कॉन्सोल एंटर लेंथ एंड ब्रिथ सो वी विल एंटर लेंथ एंड ब्रिथ ओके आई विल एंटर फ्री please enter two values okay okay two values i will uh, i have given and uh, three and four are stored in len and breed and uh, length or breed dono store ho gaye after that we will uh, execute that particular thing and calculate both and store on area you can uh, see the step by step compilation then next one the uh, message displayed on the console screen that will be the area of rectangle is then the see out function occurs and uh, it will provide the value of area That's the things. अब हमने इसमें देखो क्या किया एक्चुअली हमने प्राइवेट मेंबर को भी यूज किया बट प्राइवेट मेंबर को हमने कॉल किया एग्जेक्टली क्लास के अंदर नोट आउटसाइड द क्लास आउटसाइड क्लास हमने जिस फंक्शन को कॉल किया था वो पब्लिक था वट इज ऑब्जेक्ट वैसे तो आप लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर देख लिया कि ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है ना 
uh, object is just a uh, we can say entities that need to access or need to or define or need to hide the implementation of the class object pe hi depend karta hai ki kya cheez access karni hai kis cheez ko hide karna okay so uh, there are some things uh, we can say a student have some kind of things and uh, objects can access what things Uh, accessible or what things not accessible so uh, first we will discuss about the uh, object declaration or object functionalities in object oriented programming uh, we can also use uh, structure or class both are uh, similar in some ways but uh, different in some factors also so there will be uh, operators we have to use are yeah. yaar yeah. ye beech mein kon apna microphone turn on kar leta hai mute rakhe hue why we create disturbance ha na so in every uh, programming language or we can say object oriented programming language there will have some kind of operators these these operators will perform some kind of operations usi prakar object bhi aapka ek entity hai jo ki uh, operations perform karta hai class ke data members aur member functions ko use karne ke liye theek hai uh, it is an instance we can call instance instance means the we can say particular schema you have to use for uh, implementation or you have to use for uh, execution so uh, there will be the statement an instance of such as entity is known as an object hai na is type ki jo uh, ye jo class hai यहाँ पे स्टूडेंट को क्लास माना गया स्टूडेंट इज ए क्लास है ना दैट विल बी एंटिटी इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वी कैन सी है ना देर विल बी ए लॉट ऑफ एट्रीब्यूट्स और ए लॉट ऑफ फंक्शनलिटी ऑफ द स्टूडेंट है ना स्टूडेंट की बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं नेम एड्रेस फोन नंबर दिस काइंड ऑफ सम थिंग्स वी हैव टू यूज एज एट्रीब्यूट्स एंड देर विल बी सम काइंड ऑफ थिंग्स लाइक Uh, attend examination, attend lectures, and attend uh, seminars. These are some functions of the functionality of the student. Reading books or these these all things are uh, known as member functions. We can say because of in uh, their uh, references that student perform some kind of activities or uh, functions functionalities. so the object is the instance of that particular entity so is student ka koi ek instance hum lenge jo isko access karne ka kaam kare theek hai or these are the common things we can there is no uh, code to manipulate the data ha it is important thing प्रत्येक जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा एवरी ऑब्जेक्ट हैव ए डेटा एंड कोड ऑफ द क्लास इफ वी कैन से द हॉल ब्लूप्रिंट ऑफ ए क्लास डायरेक्टली गोज टू ऑब्जेक्ट वेन एवर द डिक्लेयर जैसे हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे उस पूरी क्लास की एक कॉपी ऑब्जेक्ट के पास चली जाती है ऑब्जेक्ट कैन मैनिपुलेट और कैन एक्सेस सम थिंग्स ऑफ द क्लास ओनली मैनिपुलेट दीज थिंग्स दैट दीज एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास जैसे कोई वेरिएबल है डेटा मेंबर है तो उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू वी कैंट चेंज द वैल्यू ऑफ प्राइवेट 
but we can change the value of uh, we can say public uh, okay these things we already discussed object jaise aapka declare hota hai wo space memory ke andar space occupy karta hai aur baki variables ke liye bhi wo space occupy karta hai it will be the example of class here the uh, class with name of item okay and here uh, two data members code and cost code of item and cost of item hai na to ye do aapne data members liye ye data members kis type ke hain ye data members aapke private hain because of humne yahan pe kuch bhi define nahi kiya so these are by default private data members then uh, we specify the public keyword for access specifier and we uh, declared a function with name output ठीक है and here uh, sorry input not output input input के अंदर हमने क्या किया code को input किया और cost को input किया ठीक है get value of two variables for code and cost and then uh, declared one more function with name void uh, sorry uh, output with uh, return type and argument as void uh, there will be displayed the value of code and display the value of cost and we will close the class and terminate with semicolon theek hai to uh, it will be the data member and uh, that part is member function okay member function there are two data members and there are two member functions ye ek class humne declare kar diya then uh, we have to declare an object of this class because of without object we can't access the members of the class so uh, member declared using the class name okay so the name is item and object name is obj you can declare anything hai na ye just simple variable ki tarah hota hai bas variable ke liye aap data type integer float ya character use karte ho iske liye aap data type class ka name use karte ho that is the simple and uh, you will access मेंबर फंक्शन इनपुट एज वेल एज द मेंबर फंक्शन आउटपुट जैसे आप इनपुट को एक्सेस करोगे ये स्टेटमेंट सीधा आपको यहां पे ले जाएगा और ये मैसेज आपके सामने डिस्प्ले होगा और आप कोड की वैल्यू इनपुट करोगे फिर ये डिस्प्ले होगा और आप कॉस्ट इनपुट करोगे देन वी विल मूव बैक इन द मेन फंक्शन from here and go on next statement from the next statement we will move on that particular function and uh, we will display the value of code and cost and then after the completion of this uh, particular function we will move back on here and the get cs and the close the problem that is the compilation process okay structure in c++ structure is very similar you can uh, see the uh, syntax here only the name uh, keyword we have to use at the place of class struct keval class ki jagah mein struct use kar raha hai baki yahan pe name class ka aayega name struct ka aayega there is no change 
so in very previous program if we uh, write here stract okay at the place of class then it will be the program of stract ठीक है अभी ये स्ट्रेक्ट का प्रोग्राम बना गया बन गया क्लास से कोई लेना देना नहीं यू कैन सी इन सिंटेक्स देर विल बी डेटा मेंबर्स ओके देर विल बी डेटा मेंबर्स एंड देर विल बी दैट इज आल्सो डेटा मेंबर है ना वन टू एन तक आप जितने भी आप चाहो उतने वेरिएबल्स आप डिक्लेयर कर सकते हो then there will be the member function one लगा देंगे हम्म सर अगर struct लगा देंगे तो access specify valid होंगे उसकी मैं बात करूँगा उसकी मैं बात करूँगा उसकी मैंने अभी बात की नहीं है है ना we will talk about access specify अभी मैंने access specifier की बात नहीं की अभी मैंने just ये बताया आपको अगर यहाँ पे आप इसकी जगह struct use करोगे तो ये program as it is work करेगा there is no difference okay If we talk about access specifier, there then there will be a difference. What is the difference? Difference is that the by default here the data members treated as public. जब हम class word use कर रहे थे तो ये दोनों जो थे वो private थे. Struct use करेंगे तो ये by default public रहेंगे. That will be the difference. some uh, other differences also available i will uh, take a all uh, differences in that particular slide we will discuss in uh, that particular slide but first we will discuss about the uh, main points of the structure uh, our time also going to finish so we will conclude uh, a little bit fastly uh, so uh, yahan pe humne dekha ki mainly syntax mein koi difference nahi hai syntax are same for both uh, structure and class only the difference related to access specifier will be by default the member of class uh, are private and the member of structure will be uh, public that is the main difference between bounds hai na iske alawa baki things jo hai same rahenge wali so uh, you will uh, read that theory there is no extra things uh, there will be the example uh, of class and tax i will get a small example hai na there is no change only the keyword is changed at the place of uh, class we have to use stack okay then there will be a member x here also a member x it is uh, by default private but here it is by default public then we need to access uh, that particular variable uh, if we try to access using that object we will create object uh, in similar way in both things huh? चाहे स्ट्रक्चर हो चाहे क्लास हो इफ यू नीड टू एक्सेस देन देयर विल बी द कंपाइलेशन एरर एंड हियर वर्क्स फाइन बिकॉज एक्स इज पब्लिक दैट इज द पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इसके अलावा जो डिफरेंसेज है वो मैंने इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर सबको इंक्लूड कर दिया यू कैन इजीली अंडरस्टैंड लाइक in definition if we talk about uh, structure uh, then grouping of variables of various data types or aisa hum isme bhi karte hain there is no problem but uh, uh, in structure we can use functions but generally hum use nahi karte c ke andar jo hum structure pad gaye hain uske andar functions use karna allow nahi hai so we will talk about Uh, if we talk about simple structure then there will be no uh, 
use of functions only you can use data members but if we talk about uh, use of structure in object oriented reference then you can use uh, member functions also okay and basic difference uh, data members by default are public and here by default are uh, private then that will be the main difference एंड स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली जो भी सिंटेक्स है तो वो हमने डिस्कस कर ही लिया इंस्टेंस की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स जो हम डिक्लेयर करते हैं इसका ऑब्जेक्ट यानी दैट विल बी टी की अगर हम बात करें तो इसको हम स्ट्रक्चर वेरिएबल बोलते हैं और यहाँ पे टी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं है ना एंड इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउड इन स्ट्रक्चर it is allowed in only class nature value type and it is reference type because of object ke andar hi sabhi ke sabhi aapke variables hain wo space occupy karte hain public ko chhod kar purpose what is the purpose grouping of data and here main purpose is abstraction and inherit है ना डेटा हाइडिंग इसका मेन पर्पस रहता है क्लास का और इनहेरिटेंस आल्सो कॉल्ड रीराइटिंग से बचने के लिए यूजेज की अगर हम बात करें तो स्मॉलर ऑफ अमाउंट डेटा के लिए यूज करते हैं दैट इज यूज्ड फॉर हग अमाउंट ऑफ डेटा आल्सो नल वैल्यू अलाउ नहीं होती है क्लास के अंदर अलाउ होती है ओके कंस्ट्रक्टर्स आप यूज ओनली पैरामीटराइज कर सकते हो अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रेफरेंस में बात करें तो अगर सिंपल स्ट्रक्चर की बात करें तो यूज कर ही नहीं सकते देर इज नो यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर बट अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रेफरेंस में भी बात करें तो आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कर सकते हो बट इन क्लास यू हैव यूज ऑल काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टर्स सो दीज आर द डिफरेंसेस 